Muling nagkaisa ang iba't ibang mga departamento ng LGU Bayambang at National Agencies upang maghatid ng serbisyo sa mga kababayan sa Barangay San Tagulis na ginanap sa Kason Elementary School sa ikalawang pagkakataon. Kabilang din ang mga barangay ng Bicol Norte at Bicol Sur sa mga nakatanggap ng iba't ibang libreng serbisyo sa edisyon ng komprehensibong serbisyo sa bayan, na kung saan 841 ang naitalang beneficaryo. Nagkaroon ng General Assembly Meeting at Election of Officers para sa Bayambang Children's Association sa Royal Mall noong October 11. Ito ay inorganisa ni MLGO o Royalita Rosario kung saan ang mga kabataan ng Bayambang mula sa 77 barangays ang dumalo. Ang pag-organisa ng Bayambang Children's Association ay isang paraan upang sa kanilang murang edad ay maranasan na ng mga kabataan ang mamuno at ikampanya ang kanilang karapatan bilang bata. Patuloy ang Municipal Cooperative Development Office sa paggabay sa iba't ibang asosasyon upang ang mga ito ay maging kooperatiba. Kabilang dito ang isang transport group, ang Bay Makda Transport Cooperative, ang unang grupo ng Muslim vendors na Unity Business Consumers Cooperative at ang ikalawang grupo na binansagang Marcas Nima Consumers Cooperative. Bumisitang muli sa kabukiran ng Barangay Lige ang Agriculture Office at Bayambang Poverty Reduction Action Team upang tulungan ang mga mananaliksik ng UPLB sa pagmamonitor ng kanilang tanim na palay kung ang mga varieties na ito ay tatagal sa panahon ng tagtuyot. Layunin ng research na tulungan ang mga magsasakang makahanap ng mga drought-resistant rice varieties sa mga hinaharap na taon. Matagumpay na idinaos ang community-based sessions ng Empowerment and Reaffirmation of Paternal Abilities Training o ERPAT ng DSWD sa iba't ibang barangay. Ang ERPAT ay naglalayong mapatatag ang kapasidad ng mga tatay sa kanilang papel at responsibilidad bilang tagapagpataguyod ng mga kapakanan ng mga kababaihan at mga kabataan at maiiwas sila sa mga negatibong isyo ukol sa gender at development. Sa kanilang pagtatapos ay binigyan naman ang mga trainees ng Family Food Pack ng MDRRMO at seedlings ng Agriculture Office para sa kanilang community garden. Ipinagdiwang ang Senior Citizens Day no October 14 sa Balon Bayambang Event Center sa temang Healthy and Productive Aging Starts with Me. Sa programa ay itinalaga ang bagong chairman ng Office of the Senior Citizens Affairs na si Ginoong Eliheo Villoria. Dumalo sa pagdiriwang si Mayor Cesar Kike Mau, Vice Mayor Raul Sabangan, former Vice Mayor Jose Boy Ramos at ang kinatawan ng 3rd District Representative Congresswoman Rosemary Baby J. Arenas na si Ms. Jessica Gedo. Nagkaroon ng election of officers para sa Fish Processing Livelihood Project ng LGU Bayambang at National Nutrition Council na October 15 sa Royal Mall. Naglalayon itong mabigyan ng sapat na kitang mga nanay na kasapi sa proyekto upang mabigyan ng sapat na nutrisyon ang kanilang mga anak. Ang proyektong ito ay nasa ilalim ng Early Childhood Care and Development for the First 1,000 Days Program ng NNC sa pakikipagtulungan ng Bayambang Poverty Reduction Action Team, Nutrition Office, Municipal Social Welfare Development Office at DSWD Municipal Links. Pumaten ng Cooperative Education and Transport Operations Seminar ang mga transport operators mula sa iba't ibang munisipalidad ng 3rd District ng Pangasinan noong ikalabing lima na Oktubre sa Balong Bayambang Event Center. Naroon sa programa si na SB Committee on Transportation Chairman, Councilor Martin Tirado II, Municipal Cooperative Development Officer Mercedes Peralta, BPRAT Chairman Dr. Jawal T. K. Biab at Cooperative Development Authority Officer Cheryl Lou Fabia upang magbigay ng payo sa mga transport operators. Iginawad ang kita ng garage sale na inorganisa ng BPRAT noong Septyembre sa isang pantawid pamilyang Pilipino program beneficiary na October 14 sa opisina ng DSWD. Si Hazel Energiza, isang single mother na may apat na anak ang napiling beneficiaryo ng programa at gagamit niya ang pondo para sa pagpapaayos ng kanyang bahay sa Aman Kusiling. Naroon sa simpleng turnover ceremony si BPRAT Chairman Dr. Joel Cayabiab, Municipal Social Welfare and Development Officer Lerma Pandagas at mga DSWD Municipal Links.
nagtungo sa opisina ng Governance Commission for Government Owned or Controlled Corporations GOCC sa Makati City si na Councilor Benjamin Francisco de Vera, Sangguniang Bayan Secretary Joel Camacho at Attorney Zarina Martinez no October 15 upang ipresenta ang binabalak ng lokal na pamalaan na pagkakaroon ng sarili nitong Government Owned Corporation. Nakasama nila roon si na GOCC Director Michael Pabalinas at iba pang mga opisyal upang talakayin ang plano. Sa pag-oorganisa ng Human Resources Management Office, naghandog ang GSIS o Government Service Insurance System sa mga empleyado ng LGU Bayambang noong October 17 sa conference room ng munisipyo ng kanilang tinatawag na GSIS Financial Assistance Loan 2 o GFAL 2. Layunin ng GFAL 2 na mag-alok ng debt consolidation at balance transfer facility na makakatulong upang mabayaran ng mga miyembro kanilang mga outstanding loans sa mga pribadong institusyon. Narito naman ang mga latest projects ng engineering office. Completed, construction of boundary marker in Alshan Norte, Malasiki Boundary. Ongoing, rehabilitation of walkway along Quezon Boulevard, corner Magsaysay Street. Completed, core local access road in Managos. Ongoing, upgrading of flooring of plaza in Managos. Atin namang tunghayan ang mga pinakahuling construction activities sa St. Vincent Ferrer Prayer Park. May it isang daan at limampung mga tourism officers at iba pang miyembro ng tourism industry mula sa buong Pangasinan, La Union, Ilocos Norte at Ilocos Sur ang bumisita dito sa Bayambang no October 19 para makita ang bamboo statue ni San Vicente Ferrer sa Barangay Bani. Ang Bayambang ay naging parte ng tour na inorganisa ng Department of Tourism para sa mga dumalo sa Region 1 Tourism Convention na ginanap no October 17 hanggang October 19. Get ready to experience the magical world of Disney as a local government unit in cooperation with Kasama Kita sa Barangay Foundation Incorporated brings you Paskuhan sa Bayambang Year 4, Paskong Disneyland sa Bayambang. Come and meet the different characters from Frozen, Toy Story, The Little Mermaid, Aladdin, The Lion King, Beauty and the Beast, and others starting on November 15 at Bayambang Municipal Plaza as we officially open the Christmas animated display at a happiest place in Northern Luzon. Wait, there's more! We will make your Friday nights more exciting as our Sanguinian Bayan members host different Christmas contests and mini concerts for everyone. Everybody is invited to the following events. November 29, Parole Making Contest. December 6, Christmas Carol Contest. December 13, Christmas Costume Contest. December 20, Live Billion Contest. December 24, Christmas Countdown and Mini Concert. December 27, Bong Bong Bamboo Cannon Making. And December 31, Hello 2020 and Mini Concert. This November 23, come and be part of history as we host the Diocese and Christ the King celebration with the Papal Nuncio to the Philippines and officially open the St. Vincent Ferrer Prayer Park. The inspirational diva, Jamie Rivera, will be there to serenade us. Be there and experience a different kind of magic and happiness only here in Bayambar. It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go Take a look at the five and ten It's glistening once again With candy canes and silver lanes that glow